बीजेपी ने राज्यसभा चुनाव के लिए रोहतक की महम से रामचंद्र जांगड़ा को अपना उम्मीदवार घोषित किया खबरें अभी तक ने बीजेपी के राज्यसभा उम्मीदवार से खास बातचीत की है आइए सुनवाते हैं क्या कुछ कहा गया रामचंद्र जांगड़ा की ओर से कि रामचंद्र जांगड़ा जो कि भाजपा की सीट पर उम्मीदवार है वो हमारे साथ है भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में पहुंच चुके हैं जांगड़ा साहब सबसे पहले बहुत बहुत मुबारक आप धन्यवाद और किस तरीके से आप मानते हैं अपने इस उम्मीदवार के सफर को और इससे पहले के भी राज्यसभा चुनाव की कुछ बातें आपको जरूर याद होंगी किस तरीके से आपके नाम की चर्चाएं रही टीवी चैनल पर बधाइयों का दौर शुरू हुआ और आज जो है वो हकीकत में वो दिन आ चुका है लेकिन एक लंबा इंतजार रहा है देखिए भारतीय जनता पार्टी में कार्यकर्ता निष्ठा से लगन से काम करता रहे उसको मायूस होने की कोई जरूरत नहीं होती संगठन स्वयं सोचता है कि कार्यकर्ता का उच्च स्थान कहाँ पर है और किस समय उसको कहाँ पर एडजस्ट करना है तो मैं कभी ज़िंदगी में मायूस नहीं हुआ पिछली बार संगठन ने निर्णय लिया फिर बाद में अगर परिवर्तन हुआ तो संगठन की सोच थी मैं कभी मायूस नहीं था आप क्या मानते हैं पिछड़ा वर्ग की आवाज़ आपने उठाई गरीबों की आवाज़ आप है पार्टी ने आपको ये जिम्मेदारी जो है क्या देखते हुए दिया और किस तरीके से आप मेहनत कर रहे थे इसको लेकर के देखिए मैं कोई पद को लेके कोई मेहनत नहीं कर रहा था मैं 2004 में जिस समय मैं हरियाणा विकास पार्टी में था तो चौधरी बंसीलाल ने अचानक निर्णय लिया कांग्रेस में मर्जर करने का मैं कभी कांग्रेस से चरित्र मेरा रहा नहीं मैं बचपन से संघ का स्वयंसेवक रहा हूं तो मेरी पृष्ठभूमि में भारतीय जनता पार्टी के संस्कार थे तो मैंने दो में चौधरी बंसी से मर्जर से पहले ही बता दिया था कि मैं कांग्रेस में नहीं जाऊँगा और मेरा मूल चरित्र बीजेपी से ही मेल खाता है क्योंकि मैं संघ का स्वयंसेवक रहा हूं तो मैं चौबी बंसी के उधर मर्जर करने से पहले ही भारतीय जनता पार्टी में आ गया था और माननीय गणेशी लाल जी उस समय प्रदेश के अध्यक्ष थे मुझे पार्टी में आते ही उन्होंने प्रदेश का उपाध्यक्ष बनाया मैं दो ट्रम में प्रदेश का उपाध्यक्ष रहा दो ट्रम में पिछड़े वर्ग मोर्चे का प्रदेश अध्यक्ष रहा तो पार्टी ने कभी कोई मान सम्मान में कोई कमी नहीं छोड़ी राष्ट्रीय परिषद का मैं मेम्बर रहा और 2004 में मुझे विधानसभा का टिकट दिया गोहाना से लेकिन हार के बावजूद भी पार्टी ने फिर भी मान सम्मान दिया मैं पिछड़ा वर्ग कल्याण निगम का चेयरमैन चार साल तक मान्य मनोहर लाल जी की सरकार में रहा और अब मुझे राज्यसभा के तौर पर पार्टी ने जो है ना नामांकित किया है तो फैसला लिया है मैं निश्चित तौर पर पार्टी का धन्यवाद करता हूं समाज संगठन का भी मुख्यमंत्री एक दो तीन सीटें हैं टोटल दो भाजपा ने अपने उम्मीदवार उतार दिए एक पर कांग्रेस का उम्मीदवार है क्या आप ये दर्शकों के लिए बताएंगे आपको पूर्णकालिक समय के लिए उतारा गया है या फिर उपचुनाव के लिए उतारा गया है ये विषय संगठन का और राष्ट्रीय संगठन का भी और मुख्यमंत्री महोदय का भी प्रदेश संगठन का फैसला होगा वो जो भी फैसला करेंगे वो ही मुझे मंजूर होगा पति तो भारत की छवि धूमिल करने के लिए दिल्ली के अंदर हिंसा का एक तांडव किया गया तो मेरा ये प्रयास रहेगा कि गरीब आदमी कोई भ्रमित ना हो और उसको हमेशा ये लगे कि राष्ट्रवादी सोच के साथ लग के हम राष्ट्र की प्रगति के लिए काम करें तो मैं पूरे देश में इस बात के लिए अब काम कर पाऊँगा राज्यसभा के सदस्य के तौर के ऊपर कि जितना भी हमारा मूल रूप से जो गरीब व्यक्ति है वो राष्ट्रवादी चिंतन के साथ जुड़ा रहे और देश की प्रगति में एक अपना अहम योगदान दे